不过莫非话说回来啊，你如果真的喜欢他的话，你一定要有一个强大的抗压能力。我上次呢说的不简单，其实也不是别的意思，就是说，你不要忘了他身边还有一个夏雪玲嘛。他双方父母早就认定了他们俩是一对了。其实，夏雪玲今天给我打电话了。啊？你打电话干什么？警告你，示威。都有吧。唐明云知道吗？他工作那么忙，我不想告诉他。你还挺体贴他的。其实唐明轩处理感情问题呢，情商、智商都非常的堪忧的。不过，对于婚姻来说的话，必须要和明远捆绑在一起。他只有和夏雪玲在一起，结合在一起了，那就是强强联手。他如果选择你的话，就意味着他要和身边的人所有人作对。所以你觉得他做得到吗？唐明轩身上背负着整个明远集团的感情，在他身上只是微乎其微的一小部分。所以你真的确定准备好了跟他在一起吗？时间不早了，快走吧。把这个厂区合同往给吴总。OK。雪玲，进来。夏总监，您要修改的设计图、十款新装，我都已经修改完了。我是按照李师傅那边剩余完好的绣片，再加上这几天赶工可以补上的绣片，对着原稿进行修改的。您看一下，还有没有什么问题？真厉害啊！那要是没什么问题，我就把这个图发到工厂去了。好，徐亮，我们再好好聊聊。对不起，我没时间。下班呢？下班约了人了。事情想的太简单了，你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？他双方父母早就认定了他们俩是一对了。莫非，知道这地儿怎么去吗？哪儿？哎，电话。打回去啊！万一找你有急事儿呢？肯定不是什么急事儿，要是急事儿就不会挂了。如果有事儿的话，他会再打过来的。你是觉得没有急事儿呢，还是害怕呢？害怕什么？怕他不来哦。你等他三天了，万一唐明轩不来，是不是很失望啊？我才不会。喂，喂，唐总，哎，你稍等一下啊。喂，喂，哎，对不起啊，我刚我忘了时差的问题了。啊，我还没休息呢。那你现在在干嘛呀？我能干嘛？我都在做衣服呀、啊。倒是你。这一两天都没有联系，你在干嘛？我这两天在公司很忙啊，你知道不是原本答应你要去法国看你吗？但后来合作公司他们毁约了，所以我暂时还去不了。哦
哦，不开心了。没事儿，那你是不是还在工作啊？那快去忙吧，我也要去做衣服啦。嗯，拜拜。哎，等一下，我有一件很重要的事儿想告诉你。什么事情啊？我很想你，我也想你。完了。嗯，晚安。哎，又又怎么了？之前是不是应该有个什么表示啊？啊？亲我一下。嗯。进新秀馆的照片，你等我一下。可是做错了就做错了，他应该知道他这么做是犯法的。我知道，你不会告他吧，唐总？我向你保证，我一定会把修边的事情处理好，我还可以。我可以从南京、扬州、苏州调一些师傅过来，我会把毁掉的绣片全部补上。我们现在先不想这些事情了，你给我一点时间，让我好好想想。大总，您听我说，所有的损失我来负，而且我向您保证，一定会在新庄发布会之前完成所有的任务。就算我救您。李师傅，陆军今天做了这种事儿，他以后还不一定能做出什么事儿来呢。今天我们怎么着也得给他一些惩罚吧。喝点水吧。只要您不告他。所有的条件，我都答应你，唐总，求你了。喂。哎，是我。啊。你今天什么安排？打工，上课。然后呢？吃饭，哎，我说你说的都是废话，我现在还要忙呢，不跟你说了，拜拜啊。喂，哎，你怎么挂了？我说你就是啊，身在福中不知福，真的不考虑一下对面那个吗？我们两个呀，只能是普通朋友。嗯，老天啊，也赐我一个这么又体贴又帅的普通朋友吧。开门，你去。肯定是找你的，你的那位普通朋友。哎呀，我说你也太狠心了吧，人对你那么好。莫非，怎么把我电话给挂了？不是跟你说了我在忙吗？
，连接处的中式盘和撞色拼接很有个性，腰部的褶皱很好的起到了上下连接的作用，缓解了上衣西式剪裁的硬线条，也让腰部的曲线更加柔美。面料完美顺直，柔美到底边，底边线条流畅。内外车线精细一致，针脚细腻，这样的腰线很能凸显身材。我还以为找不出问题了，腰部这里需要加一层内衬，这样吸汗性更强，衣服和身体接触时就会倍加舒适。记住了，无论什么样的衣服，舒适度一定要排在第一位。他要再这么说下去，我都要抛弃我们家程阳了。腰线如果能提高两公分的话，会更加显气质。这样的话，这件衣服就更完美了。放心吧，这个作品在安泽丽那儿一定能拿到高分。可是，腰线如果提高两公分的话，会不会显土啊？土？哪里土？嗯，那先不说土不土的问题，是说如果提高两公分的话，这就不是我想要的风格。我想做衣服，做出属于自己的风格，而不是那种的统一标准。你是不信任我的专业？没有，前面你给我提的那些要求缺点，我都认同，只是这一点我想要坚持一下。莫非，你还欠我一顿饭吧？嗯，改天请你啊。改哪天啊？改天大家都有空的时间。哎，然后还有，谢谢你给我提的这个，我现在就把它改一下。一忙起来眼里边就没人，欣赏你，走了。拜拜，谢谢，这就走了。拜拜。您太狠心了吧，多多。明月时尚是业界的标杆，也是所有年轻人梦想的平台，我当然也不例外。希望可以在这个平台上展现自我。哎，胡经理，帮我把这个资料尽快做好啊。嗯，好的。哎，是你啊？你们认识啊？啊。他是那个潘素的学生，然后之前参加过咱们公司的时尚中国风。你怎么想到来明远工作了？我知道明远时尚，对于我这个刚毕业的大学生来说，门槛的确太高了，我也不够优秀，但是这正是我想努力的源泉。大家都应该知道了吧？接下来，我认为我们的设计部应该加入一些新鲜的血液，所以这次我决定了去巴黎，见一些刚刚获奖的设计师。小林，米兰那边的设计师就交给你来架了。好。可能接下来我们的设计部的编制会发生一些改变，但是不管怎么变，还是以夏总监为核心。这是今天所有通过面试的简历。通过了有多少个人？三十人。对，沈佳熙这个设计师啊，你还有印象吗？这个是时尚中国风的那个参赛者吧？对，就是他。其实按他的资历来讲，基本是要被 pass 掉的。但是我想了想，还是让他过来初试，要不要留下，还是看你的决定。这个是莫非的同学吧？对，就是他。不错。还有就是，我觉得有些事儿吧，您可以不用那么顾虑。
你看，今天唐总开会的时候跟大家宣布，无论任何设计师进来，他都要以您为核心，说明他很明白您的重要性，是吗？对啊，我觉得他还不够清楚。这样吧，你约这个沈佳熙过来见一面。好。哦，对了，过两天我要去一趟米兰，设计师的事就交给你了。您放心吧。Salut Yang, ça fait longtemps. Ça va bien? Ces deux filles sont mes amies. Elle n'a pas volé ton collier. Pourquoi tu es si sûr? Je ne t'ai jamais menti. Tu sais bien. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Ok. Mais juste pour ce soir. Ta copine est bruyante et moche. Salut. Mo Fei, 刚才那女的跟程阳说什么了？翻译。陈阳就说项链不是我偷的，他们误会我了。不是这句，他说我什么了 c o p i n a 那句。多多，你说话呀！他说你又丑又吵。多多，贝蒂，他胡说八道，他说话不过脑子。贝蒂，叫的挺亲热呀。认识多久了？你不要碰我！你刚跟他亲完。多多，听我解释。事情是这样的，我来法国的第一年住在贝蒂他们家，我们才认识的。你不是跟我说只是交换住宿吗？是交换住宿啊，他们家是做五金的，我闲了就帮他们家送货。后来太累了，我就不住在那儿了。你到现在还振振有词，送货呀？我看他对你可没那么简单，多多，你想一想，我要是想怎么样，我为什么要让你到法国来？那女的都当我的面亲你了，你还要说谎？你刚才看见的情况太突然了，他就是挑拨离间的。那你们都亲上了，你给我走。多多，你听我说，我我不走，你知道我有多爱你。我说你们两个都冷静一点。你帮我照顾好他，有时间的话帮我劝劝他。该做的我都会做。你也回去冷静一下，让多多冷静一点。那我先走。多多，我说也挺烫的，你你你慢点喝啊！我不想喝一杯。不是多多，你这热巧克力也挺发胖的，你。我怕什么呀？反正我都失恋了。我跟你说，从今天开始，我要使劲的喝，使劲的吃，我不要为了陈阳减肥了。好了好了，那你现在喝完有没有？
哼，我特别开心啊，我从来没有这么开心过了。这点这个真的非常发胖，都怎么朝着我笑了？嗯，那女的，朝我笑，我进来了，进来。这是梦境，我之前听你说过，同学。哦，哎，介绍一下，这是多多。梦境，啊，多多，我听莫非提过你。莫非，这次参观很重要的，我们赶紧过去吧，不然要迟到了。要不你先去，我再陪多多一会儿。啊，没事儿。你先去忙正事儿吧，你不用陪我。那怎么行？你一个人现在这个样子，我不放心你啊。你看我好不容易失恋了，你得给我机会艳遇吧。万一这儿一会儿来个帅哥什么的，你再多碍我事儿。那我走了啊。有事儿记得发微信啊。太多了吧？我们这是学校组织参观。你是不是来过学校找莫非啊？我好像看见过你。对，我是凯曼集团的设计总监高小玉。你好，我是梦境。我跟你们介绍介绍吧。没关系，我们自己看就好了。哎，我听说你们是要评学分，我如果介绍的话，肯定事半功倍，对不对？莫非，反正我们也不认识过，就让方总监带我们看看吧。你们看啊，这就是法国凯门总部，十九世纪的建筑，大概是一九四六年左右，凯门正式入住到这栋大楼。一九四六年。一九四五年的时候，德国投降，巴黎就进入了正式的复苏时期。那个时候也是凯曼茁壮成长的时候。莫非我去接个电话啊？哎，你看那边的建筑，啊，这十九世纪的建筑就是很不一样，是不是？很有艺术感。莫非我房子出了点事儿，我得回去处理，要不要帮忙？没事儿，你先看着吧。我要是结束早，我回来找你。到时候你去我办公室找莫非就行了。哦，好啊。嗯，那我先回去了。拜拜，嗯，有事你会联系啊。啊，我继续给你介绍。我说你干嘛替我做决定啊？你不能在这儿干等着吧？多冷啊！肯定得在我办公室等。我继续给你介绍吧。其实呢，这个建筑特别的神秘。早晨透过阳光的时候，它特别像一个法国的贵妇，高贵。浪漫，到了中午，特别像一个彬彬有礼的英国绅士，浑身透着那种贵族气息，让人不可靠近。到了晚上就够有意思，华丽的灯光照耀下，特别像耀眼的好莱坞明星，神秘，魅惑。我说你用词还真是准确。跟你说啊，一个成熟的设计师必须用各种的方法去描述你的作品。你试想一下。午夜的凯曼，没有了喧闹的人群，没有了华丽的灯光，像不像在等待一个期待已久的恋情？彷徨、孤独，就像我，像不像？啊，我说外面好冷，我们要不要进去啊？而你最拿手的就是破坏气氛，走吧，进去吧。
。参观完了，我带你见我的法国老板安总。刚才我们那一层都是设计师，这一层主要是以办公为主，还有会议室在那边。Hello， hello。老板大概就在前面的办公室。Hey, Bob. Nice to meet you. Long time no see. Yeah. Hello. <笑>这里的女孩子来自世界各地，她们的共同点就是强势而不让人生厌。她们最大的特点就是充满着激情。走吧。OK， 拜拜。Hey. hey. 小，你能来，我真的很高兴。不好意思，我没来迎接你，不好意思，真的。没关系。您会说中文、啊？对，他有一个上海老婆。阿拉上海人。你好，我是莫非。对了，你让我来有什么事儿吗？啊，你先别着急，你还没向我介绍这个美女，她是你女朋友。哦，不不不，我们是邻居。对，她是我邻居。莫非这是 Answer， 我的法国老板，这位是莫非。哦、oh. ，他刚刚进 ECSCP， 现在是安德烈的学生。嗯，能做安德烈的学生真的不简单了。啊，您给我讲了。但是，这身衣服真的很好看，是出自哪里？这件是我自己做的。<笑>这个服装设计的很好，我很喜欢。你看，我们是好朋友。如果你有任何需要，来找我 ，OK？ 谢谢您。准备好了吗？一个好消息，你我的朋友，你将成为首席设计师。Ready? Yes. 你一定要参加下一季的开门高顶发布会 ，OK？OK，、okay? okay, no problem. 好好把握机会。OK。我们都看好你。我的办公室，参观一下。这里就是我登顶的地方，我可以看一下吗？可以、啊。看得出来，安总很喜欢你。相信我，他可是出了名的眼光犀利、刁钻难搞的人。你看他看见你这件衣服的表情，你就知道他有多喜欢你了。怎么样？有没有兴趣来我们凯曼一起共事？我跟你说过的，我现在不想想那么多。而且学校的功课已经把我压得喘不过气来了。不会是因为唐明轩吧？如果是因为他，我可会瞧不起你的。我刚刚已经说过了，跟他没有关系。那你就留下来啊。确实，像凯曼这样的公司对我们来说是一个非常难得的机会。可是你也知道。我还有两年才毕业，我不想这么早做选择。我相信以后也会有适合我的。莫非，我觉得你现在的问题就是想太多了。我觉得如果有机会，就一定要抓住，机会是可遇不可求的。如果你错过了，以你的创作力和你的洞察力，就没有发挥的空间了。可是我觉得机会是要靠自己创造出来的。哦，梦境找我，那我先走了。嗯、喂，梦境你在哪？莫非对不起啊，我这边走不开。我就不过去跟你汇合的。哦，没关系，那你先忙你自己的吧，然后我们回学校联系。嗯，回头见。嗯，拜拜。姐。哎，我说你什么情况呀？我看你发的朋友圈了。就别担心了，我都多大人了，你们这么唠叨。我能不担心你吗？如果去酒吧工作太辛苦的话，那你就别去了。你要专注于自己想做的事情。知道了。哎，你不是说你在凯曼总部呢吗？听说那边特别好啊，你给我看看呗。
是超级超级的。我跟你说呀，在这边走在这个路上的话，感觉这空气都是时间走过的味道。可以啊，去了法国就是不一样，我怎么就怎么就没感？哎，我说你姐，我说话什么时候没有没感呀？还有你自己好好照顾自己，我不跟你说了，拜拜啊。拜拜，木贵，要不然一会儿我送你吧。哦，没关系，我自己回去就好了。那我先走了。好。嘿，喂，你怎么都不出声啊？刚刚是莫非姐吗？对啊。那我怎么看到方小雨也在啊？有吗？看错了吧？不可能，我在后面看了好半天了，我看得清清楚楚，就是方小鱼。你告诉我嘛，他们两个是不是在一起啊？等一下，你该不会想跟你哥通风报信吧？这次我可不上当了。哎呀，我怎么可能通风报信呢？我这是关心莫非姐，你就告诉我吧。好吧，你不说的话，那我们说说我们自己的事情。啊，自己的事情。对呀、啊，我们的事情。我们有什么事情？我们的事情多着呢，走，我带你去个地方。去哪儿啊？你今天不用回家吗？我要是走了，你怎么办呀？你看，你这委屈的小表情。姐姐带你去吃好吃的。我哪儿委屈了？我好得很。走嘛，你就当，嗯，你就当陪我。走吧，我都快饿死了，我饿死了你负责呀。好了好了。好奇怪哦，今天。走走走走。你少喝点。你知道这一瓶啤酒多少卡路里吗？知道啊，一碗白米饭嘛。我都多少天没有好好吃东西了，人生需要幸福感。不行，你会喝醉的。嗯，那就喝醉嘛，我很轻的，你送我回去就好了。我可不去你家。大半夜的，我背个烂醉等你回家，姑妈不得要了我的命啊！胆小鬼。哎，你为什么就是不愿意回家呢？你家热热闹闹不挺好？热闹倒是没多热闹，规矩倒是一大堆呢。你想啊，你在家里，就木凡他们管着你吗？以前好像是会有一点，但是自从我姐去了法国。我就觉得有人管着，其实也挺好的。我姐管我也是为了照顾我嘛，反而是我什么都没给她做过。呀，你是弟弟嘛，姐姐照顾弟弟是应该的呀。可是我已经长大了呀，而且我家就我一个男人，我不照顾他们，谁照顾他们？你姐这么独立的人，不需要你照顾的，你只要照顾好自己就行了。再说了，你也很辛苦呀。你可是琳达最看重的后起之辈呢。谢谢你安慰我。小意思啊，今天你生日嘛，怎么也得说一些好听的话呀。你怎么知道今天是我生日？这么小的事情瞒得过我吗？再说了，你的微信上不都写着呢吗？好，干一个。以前每年生日都是我姐陪我过，可是她个大忙人，今年好像给忘了。刚才是谁说自己是男子汉的呀？现在抱怨上了。啊，快快快，还来得及，我们来唱生日歌。我才不唱呢，小孩子才唱生日。你不唱，我唱。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！莫凡，以后你每一个生日，我都陪你过。谢谢你。谢谢你
，早上来了就看过了，就两个人在这儿。房子不能一大早就发现在这里躺着，一动不响。不知道什么情况哎。哎，嗯，车来了，车来了。哎，警察来了。警察来了。警察来了。你看，警察来了。哪位报的警啊？啊，我报的警。呃，早上我来的时候就看到两个人在这躺着，不知道什么情况，我就报的警。啊，哎呀，怎么样，没事吧？应该是喝多了，一身酒味。呵，这喝的不少啊，这是。哎，小伙子，小伙子，醒醒！小伙子，怎么样？哎，醒醒！怎么样？哎呀，哎，包里包里有电话。喂，你好。啊，我是警察，请问你和机主是什么关系？没事没事，他们应该是喝多了啊，你过来接他们一下。你好，你好，来接他们吧。还好没什么大事，还有一个姑娘。你哥来了。嗯，我哥。回家了。多谢。表，表哥，你们两个怎么回事啊？这不怪我们，真的不怪我们。你喝多了，在这睡了一晚上，不怪你，怪我，啊？就是怪你嘛。莫非姐不在国内，不应该你替她照顾弟弟吗？昨天莫凡的生日啊，你们两个倒好，一个跑去跟笑宇哥玩。一个只知道在这说我们，别说这个，本来就是啊，他这样不关心别人，小心莫费姐被笑宇哥给拐跑了。哎，你过来一下，过来。嗯，哥，我错了。过来。嗯。你犯了错误，还在这跟我振振有词的，啊？上车！我我我我我我我我，也太巧了吧！咱们俩太心有灵犀了，不就逛个超市遇到吗？这有什么心有灵犀？当然心有灵犀了。你说这么多人，哎呦，米多多我也没碰见，就碰到你了。那挺巧的。哎，你总躲着我干什么呀？我我没躲你啊，我去那边买东西。买锤子。嗯。你现在跟唐明轩怎么样了？那小恋爱谈的还顺利吧？哎，我说你怎么跟多多一样八卦呀？我关心你。哎，你说唐明轩心可真够大的，上一次他也被贝蒂三兄妹打了吧？他怎么一点都不关心你的安全问题呢？他有事情要处理呀、啊，你为谁都跟你一样那么闲啊？哎，我闲吗？我真不是闲。你好好想一想啊，他如果真的那么爱你，他心里有你，他是不是应该不顾一切？我说你少挑拨离间了。我真没挑拨离间。真的吗？我被录取了。你当时参加《时尚中国风》的时候，我就注意到你了。你的那款设计我很喜欢，叫《海上桐花》，对吧？您记得？您真的记得呀？当然了。你的作品让人感觉很舒服，很自在。我一向喜欢你这种让人一看就知道想要传达的理念风格，简单明确。但是这不是我招你进来的唯一理由。坦白说，天分对我来说不是最重要的，我更看重的是一个人的人品和修养。啊，你别误会啊，我不是说你没有天分，因为在服装行业里，天分是没有定论的。
，仁者见仁，智者见智。所以做服装，经验是要大过于天分的。你是否能学到经验，就要看你长期的耐力跟虚心的程度了。只要你踏实肯干，聪明务实，你需要的经验和展示的平台，永远都可以给你。你懂我的意思吗？谢谢夏总监，我会努力的。